，兄弟们，最近我上电视了，当然了，肯定不是你们想象的那样。<笑>近期我在远期其中吃瓜遛着鸟，百无聊赖，正琢磨自己应该干点什么的时候，无意间发现我居然上电视了。在远期其是角色大天中的那台电视机，大家一定不会陌生吧？虽然它在远古版本的时候是一种装饰品，但随着后续的版本更迭，它已经成为一种可以为我们在实验中提供实质性增益的特殊道具。例如，我们可以通过看广告来领取初始的二十枚金币，再加上咱们之前的十枚，就算咱们在低阶关卡遇到高阶武器，也有底气将它直接拿下了。除此之外，这个电视机还能帮我们激活一个隐藏成就，它就是曾经困扰过很多新手玩家的“我爱追番”。其实，这个成就的解锁难度并不高，只是接方法鲜为人知而已。因为它需要玩家在电视机前挂机五分钟才能激活这个成就，算是一个彩蛋型的任务吧。而这个电视机除了可以完成成就、领取金币之外，还有一个作用，那就是点播。官方定期会将一些优质的视频放到橱窗中供大家观看。这是让老宅意想不到的事，其中居然还有我的视频。我就这么莫名其妙的上电视了。这这这，老宅和这些大佬同框，真的够资格吗？咱们可以先看一下其他大神的作品，例如古墓大佬的《原地骑士三 D 化》。你看人类这技术，我估计就算对比梁屋的工作室都不遑多让。老宅这种只会口嗨的 UP 主和人的比，简直没有任何的可比性。还有搞王军恶搞升级式的《原地骑士苍蝇座》的开场动画，这已经不仅是突破了技术的壁垒，就连次元壁已经打破了。不愧是传说中的高手，高手，高高手。除此之外的其他视频都是各路大神自制的。《原地骑士》衍生动画，新脑洞和实力，简令老宅叹为观止。将我和这些真正的大佬放在一起，我真的是自惭形秽了。充其量只能算是地中之地。关于我的视频质量，我自己也有自知之明。就像之前有元气骑士玩家给老宅私信说的那样，你的视频质量啥样？你没个逼数吗？其实我有数，而且我也想改变这个现状，所以又尝试了很多种不同的风格。或许一些粉丝在我往期的视频中也能看到，结果貌似依旧是不尽人意。作为一个玩了六年元气骑士老玩家，我自己确实有一些心得体会，可以分享给大家。可咱们的游戏体量无非就这么大，此时的老宅真的有些将狼才。和黔驴技穷了。或许说白天在城里打螺丝，只能下班再做视频，导致时间太紧，画作到精益求精。也可能是因为我自身的文化水平不够，学不会那些高级的剪辑技巧，所以导致了我的视频看起来很粗糙。但不论外在的因素如何，都想用这一份三百六十五天都坚持更新的坚持和耐心来做好元气骑士，来做一个让大家喜欢、让大家认同的攻略 UP 主。今天老宅有感而发，可能聊的废话有点多，请小伙伴们不要介意。如果大家对我有什么看法和建议的，欢迎在下面讨论区留言。大家一起交流，他都会虚心接受的。最后，让咱们的骑士是给大家整个科目三。我是日更 UP 主，游戏宅玩家。明天老时间，不见不散。